नमस्कार कांग्रेस ने कल देर शाम उत्तर प्रदेश में अपना मुखिया बदल दिया कांग्रेस के दलित नेता बजलाल खाबरी जो ग्यारह महीने पहले अध्यक्ष बने थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उनको कल विदाई दे दी गई अचानक से और उनकी जगह काशी के रहने वाले और इस वक्त जो चार जोनल अध्यक्ष बनाए थे कांग्रेस ने उनमें से एक काशी प्रांत के अध्यक्ष अजय राय उनको कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष मनोनीत कर दिया कहा जा रहा है कि भाई खाबरी साहब शिथिल थे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे थे इसलिए उनको हटा दिया गया और उनकी जगह अब अजय राय को लाया गया ये जुझारू है दमदार नेता है मजबूत है अब मसला ये है कि कांग्रेस क्या कोई ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेले अपने दम खड़ा कर दे जब प्रियंका गांधी प्रभारी रही कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की तब वो कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पाई तब वोट आया दो परसेंट तो क्या खाबरी क्या पूनिया और क्या अजय राय और क्या लल्लू जी ये भी बड़ा प्रश्न है और अजय राय के बारे में एक चीज और समझना होगा आपको बहुत कम लोगों को स्मरण होगा अजय राय पुराने स्वयंसेवक हैं उनका अभ्युदय आरएसएस में हुआ आरएसएस से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई छियानवे में 2002 में और मेरे ख्याल से 2007 वो भाजपा से की टिकट पर एम रहे 2009 में वो समाजवादी पार्टी में आए मुलायम सिंह जी के संपर्क में आए और 2012 में कांग्रेस में आए यानी अजय राय का और कांग्रेस का जो अपनापा है जो रिश्ता है वो लगभग लगभग 11 वर्ष का है 11 बारह वर्ष का मैक्सिमम हाँ ये जरूर है कि उनके बायोडाटा में एक बड़ी चीज है अजय राय की कि वो दो बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़े हैं लोकसभा का ये एक बड़ी वो बात है और एक पहचान अजय राय की ये भी है कि उनके सगे बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी मुख्तार अंसारी एंड कंपनी के द्वारा उसके खिलाफ बत्तीस सालों तक अजय राय मजबूती से मुकदमा लड़े और मुख्तार अंसारी को सजा हुई उस केस में ये भी एक उनका पूर्वांचल में कम से कम एक मैसेजिंग है कि मुख्तार के खिलाफ लड़े और मुख्तार कौन है जिनको बचाने के लिए कांग्रेस की पंजाब की उस समय की अमरिंदर सिंह सरकार ने सारे घोड़े छोड़ दिए थे कहा था रोपड़ जेल से विदा नहीं होंगे मुख्तार चाहे कुछ हो जाए पचास पचपन लाख रुपया खर्च कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की सरकार ने मुख्तार बचाओ अभियान वो तो भला हो यो, योगी जी की सरकार के कमिटमेंट का कि वो लंबी लड़ाई लड़के मुख्तार को ले आए यहाँ लेकिन कांग्रेस ने तो मुख्तार को बचाने की कोशिश की थी उसी मुख्तार से लड़ाई रही अजय राय की तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रिश्ता ये अब देखते हैं अजय राय कांग्रेस के लिए क्या चमत्कार पैदा करते हैं और एक दूसरी बड़ी राजनीतिक खबर है उत्तर प्रदेश में कि कल सुधाकर सिंह ने घोसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बाय इलेक्शन में पर्चा भर दिया सुधाकर सिंह के पर्चा भरने के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का कोई राष्ट्रीय और प्रादेशिक बड़ा नेता मौजूद नहीं था ना अखिलेश यादव ना आजम खान ना शिवपाल यादव ना राम गोपाल यादव न किरण्य मेनंदा न जया बच्चन कोई नहीं तीन तेरह वही दो चार पांच दस आदमी लेके बेचारे गए सुधाकर बाबू अपना प्रचार चा भर के चले आए पुलिस पुलिस वालों से झाव झाव करके और वहीं देखिए ये काम करने की शैली का अंतर है भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह का नॉमिनेशन कराया तो उसने ग्रांड गाला कर दिया मामला भूपेंद्र चौधरी उसके प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर से लेके तमाम मंत्री और तमाम सांसद विधायक सब उसने उतार दिए घोसी में जब परसों नॉमिनेशन कर रहे थे दारा सिंह चौहान एक बड़ी जनसभा और लगे कि हाँ कोई नॉमिनेशन है और कल सुधाकर सिंह की ये स्थिति हो गई क्या समाजवादी पार्टी के लीडर्स नहीं जा सकते थे अपने उम्मीदवार को एक बड़े भव्य तरीके से नॉमिनेशन कराने एक जनसभा नहीं कर सकता था 
ये काम करने का और चुनाव को गंभीरता से लेने के उसका अंतर है भारतीय जनता पार्टी और सभा के अंतर आप देखिए और मतलब वो आप सोचिए जो उम्मीदवार होता है ना वो जब तुलना देखता है कि भाई उनकी पार्टी ने ऐसे नॉमिनेशन कराया और हमारी पार्टी ने हमको यूं ही छोड़ दिया बोले जाओ भाई अपने आप कर लो जो करना है तो लड़ने की जो एक आत्मशक्ति होती ना वो कमजोर हो जाती है और घोसी से एक और राजनीतिक संदेश निकल रहा है वो भी महत्वपूर्ण मायावती जी की बसपा ने घोसी को खाली छोड़ दिया कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहा है नॉमिनेशन की डेट कल खत्म हो गई शाम पांच बजे तक समय था क्यों नहीं उतारा मायावती ने मायावती ही की पार्टी घोसी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती है इस बात की बड़ी चर्चा थी कहा जा रहा था अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट दे देंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सहूलियत हो जाएगी और दारा सिंह के जीतने के की संभावना अधिक हो जाएगी क्यों नहीं उतारा उम्मीदवार कोई तो वजह नहीं होगी ऐसा तो नहीं कि मायावती जी भूल गई कि घोसी में बाय इलेक्शन है ऐसा तो संभव नहीं राजनीतिक पार्टी है आपको याद है कि रामपुर में बाय इलेक्शन हुआ था जब लोकसभा का तब भी मायावती ने उम्मीदवार नहीं उतारा था तो उस इलेक्शन के बाद उसके और आजमगढ़ के इलेक्शन के बाद सपा ने कहा कि आजमगढ़ में बसपा ने उम्मीदवार उतारा इसलिए हम हार गए और रामपुर में हम इसलिए हार गए कि उसने उम्मीदवार नहीं उतारा बसपा ने समझिए इस थ्योरी को ये बड़े मतलब उलटवासी है क्या इसलिए घोसी में बहन जी ने उम्मीदवार नहीं उतारा कि अपना वोट वो अपनी पसंद की पार्टी को ट्रांसफर करवा पाए वो पार्टी कौन हो सकती स्वाभाविक समाजवादी पार्टी तो नहीं हो सकती और फिर वहां दो ही बड़े प्रतिद्वंदी हैं सपा और भाजपा क्या मायावती का दलित वोट बैंक तारा सिंह चौहान को ट्रांसफर होगा एक प्रश्न दूसरा कांग्रेस ने भी वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है उसने आईएनडीआईए के धर्म का पालन किया है अखिलेश यादव का उम्मीदवार लड़े ताकि कहने को ये नहीं हो कि भाई कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उड़ता दिया था एकता नहीं बनी इसलिए हम हार गए तो अब लड़ाई सीधी न मायावती है पिक्चर में न कांग्रेस है भाजपा वर्सेस सपा देखना ये कि अब इस लड़ाई को कौन जीतता है इसको आप भाजपा वर्सेज सपा कह लीजिए या योगी वर्सेज अखिलेश यादव कह लीजिए लड़ाई सीधी है और कांटे की है धन्यवाद